Okey, jadi pada video sebelum ni saya ada bincangkan tentang soalan general solution. Now, saya akan masuk ke part yang seterusnya iaitu particular solution. Beza sikit je particular solution dengan general solution ni di mana particular solution ni soalannya must have condition here. Ha, maksudnya ada syarat dia lah. Ada syarat dia yang perlu diganti untuk mendapatkan nilai C. Ha, to get value of C. Ha. So now we have dy plus 7x dx equal to 0. Okay. So kita separate lah. Okay. Separate uh, y and x. So now we have dy equal to negative 7x dx. Ha, saya buat. I bring 7x dx to right hand side. So put integral symbol here. Okay. So now we have y equal to negative 7x square over 2 plus c. Ha, jadi saya perform integration lah kat sini. Ha, sini satu dy kan. Ha, so integrate satu kamu akan dapat y. So now kamu akan uh, selesaikan nilai x dan nilai y untuk uh, mendapatkan uh, value of c. So di sini dia bagi y 0 is equal to 3. So apa maksudnya ni? So maksudnya di sini adalah sama dengan when x equal to 0 y equal to 3. Ha, macam itulah. Dalam kurungan tu adalah nilai x. Okay. So di sini kita gantikanlah nilainya. Saya ada 3 sama dengan negatif 7 kosong square over 2 plus C. So nilai C kita adalah 3 sebab yang tu jadi kosong lah. Ha, so jawapan kita adalah Y sama dengan negatif 7 X square over 2 plus 3. Okay. Senang sahaja. Ha, simple one. Ha, soalan yang mudah saja. Okay. Okay, next saya akan bincangkan pula soalan nombor tiga. Okay, nombor tiga ni, okay, sedikit berbeza sebab ni adalah trigonometric function. Okay. So, bila soalan kita adalah bentuk trigonometric, okay, jangan lupa untuk tukar function calculator kita menjadi dalam bentuk radian. Ha, calculator kita jangan lupa tukar jadi dalam bentuk radian. Okay, so ni adalah soalan particular solution sebab dia ada bagi condition sini. Ha, condition are given here. Okay, so now we have dy over dx is equal to 1 over cos 2y. Okay, so we bring cos 2y over here. So now we have cos 2y dy equal to 1 dx. So, put simbol integral here. So, now we integrate. We get here. 1 over 2 sin 2y is equal to x plus c. So, now we no need to simplify. Just substitute x equal to 1 and y equal to 0 here. Ha, tak payah simplify ha, soalan ni. Boleh terus ganti untuk mendapatkan nilai C. Okay. So, di sini saya ada 1 over 2 sin 2 0 equal to 1 plus C. So, we press calculator. Now, 1 over 2 sin 1 over 2 sin 0. We get here 0 equal to 1 plus C. So, C equal to negative 1. So, our answer here is 1 over 2 sin 2Y equal to X minus 1. Ha. 
Now we express our answer in the y in y answer y in terms of x so now we bring two first here up to the right so you have sine to y equal to two bracket x minus one and then 2y equal to sine inverse 2x minus 1. Uh, bring sine to the right hand side. And then our y is equal to 1 over 2 sine inverse 2x minus 1. Okay, untuk soalan 4 ni pula. Okay. Kita ada dy over dx is equal to exponent y. So, exponent y kita boleh bawa pergi ke sebelah kiri. So, saya ada 1 over exponent y dy equal to dx. Okay. So, integrate exponent y integrate dx. So, saya ada di sini negative exponent negative y is equal to x plus c. So, tanpa membuang masa, saya gantikan y equal to 0 and x equal to 0. Okay. Di mana di sini saya ada negative exponent negative 0, 0 tambah c. So, C sama dengan negatif 1. Ha, di mana eksponen 0 adalah sama dengan 1. Okay. So, saya pun gantilah balik dalam kita punya persamaan tu. Eksponen negatif Y equal to X minus 1. So, saya bawa dahulu negatif ke sebelah kanan. Saya ada eksponen negatif Y 1 minus X. Dan di sini saya ada negatif Y equal to ln. 1 minus x dan y sama dengan negative ln 1 minus x. Okay. Okay, jadi saya sambung dengan example nombor 5. Okay, nombor 5 obviously yang x ni kita boleh pindah stay di sebelah kanan. Manakala yang Y ni kita akan bawa ke sebelah kiri. Ha, so, kamu pun dah cekap ni. Banyak example dah tengok. So, saya ada di sini. 1 over Y minus 2 dy. Di sini equal to X dx. Ha, so, boleh integrate sini. Ha, so, saya pun perform dah integration. So, saya ada di sini. Ln Y minus 2. Di sini saya ada x square over 2 plus c. Apa maksud y kosong sama dengan 5 tu? Okay. When x equal to 0, y equal to 5. Itu maksud y kosong sama dengan 5. Okay. So, saya pun perform lah dia punya pergantian tu. Saya ada di sini. Ln 5 tolak 2. Okay. Di sini saya ada 0 square over 2 plus C. So, C kita sama sini sama dengan ln 3. Okay. Jadi, ln Y tolak 2 sama dengan X square over 2 tambah C iaitu ln 3. So, saya pindahkan ln ni ke sebelah kanan. So, saya ada di sini Y minus 2 equal to exponent x square over 2 plus ln 3. Dan di sini, y is equal to exponent x square over 2 time exponent ln 3 plus 2. Ha, dua pula saya pindah ke sebelah sana. Sebab nak y in term of x kan. So, yang ini kalau kamu tekan kalkulator, jadi apa? Ha. Okay. 
So kalau kamu tekan kereta di situ Di situ kamu akan dapat sama dengan 3 Sebenarnya x square over 2 plus 2 Ok Senang sahaja Ok jadi kalau kamu nak cuba Jawapan nombor 6 itu adalah Answer lah Answer untuk nombor 6 adalah Y equal to 4 over 5 X exponent X Over 1 minus 4 over 5 X exponent X Itu jawapan nombor 6 Okay Okay, manakala jawapan nombor 7 adalah Y equal to 1 over 2 Ln 2 Ln 1 plus Sin square X Plus exponent square ha, Ini jawapan nombor 6 Dan jawapan nombor 7 Sila screenshot Dan kalau rajin buatlah soalan ini Bukan kalau rajin ha, Kena rajin lah Okay Thank you